ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും ഐ എം റാഷിദ ഷംലിക്ക് നല്ല മഴക്കാലമൊക്കെ ആണല്ലേ കൂടെ കൊറോണ കൂടി ആയപ്പോൾ ആകെ ഒരു മടുപ്പും മുഷ്ടിലുമൊക്കെ കൊറോണയും വന്നു ലോക്ക്ഡൗണും വന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ വീട്ടമ്മമാർക്ക് മാത്രം യാതൊരു റെസ്റ്റുമില്ല ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കൂടി ആയപ്പോൾ പണി കൂടി പക്ഷേ നമുക്കും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ഓരോ ദിവസവും എങ്ങനെയാണ് കഴിയുന്നതെന്ന് ആരും എഴുതി വെച്ച ഒരു ടൈം ടേബിൾ പോലെ നേരത്തെ എണീക്കുന്നു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നു വീട് വൃത്തിയാക്കുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ഓരോ ദിവസവും ഡിസൈഡ് ചെയ്തുകൂടാ ഏതൊരു ജോലിയും വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ചെയ്താലേ അത് ആത്മാർത്ഥയുള്ളതും വളരെ എളുപ്പവും ആവുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ ലോകമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മക്കളും നമ്മുടെ കുടുംബവും നമ്മുടെ വീടും ഒക്കെയാണ് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതും ഫിസിക്കലി മെന്റലി നമ്മളിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ പോലും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് അറിയോ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഒരു ഇത്തിരി സമയം വിശ്രമിക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വേണ്ടേ അതിനൊരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞു തരട്ടെ ദൈവം എല്ലാ മനുഷ്യരിലും ഒരു കഴിവ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സന്തോഷം വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയും നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ഒരു സമയം മാറ്റി വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീട്ടുജോലി നമ്മൾ എങ്ങനെ മുക്കാൽ മണിക്കൂറാക്കാം എന്നതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കും അങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ജോലികൾ എളുപ്പമാവുകയും നമുക്ക് വിശ്രമിക്കാനുള്ള സമയം തിരിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്യും കൂടെ നമുക്ക് സന്തോഷം കൂടിയാണ് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പുതിയൊരു കാര്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഫ്രഷ് ആവുകയും നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങൾ മാറുകയും ചെയ്യും നമുക്കും സന്തോഷിക്കണ്ടേ നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ നോവിക്കാതെ ഞാനും ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് തുടങ്ങാം ഈ യാത്ര ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ദ വണ്ടർ വുമൻ ഞാൻ ഇനി ഒരു കൊച്ചു കഥ പറയാം പണ്ട് പണ്ട് അങ്ങ് ദൂരെ പാകിസ്ഥാനിൽ ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു വർണ്ണങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് മഴവില്ലിനെ നോക്കി അവൾ ആഗ്രഹിച്ചു അവൾക്കൊരു ചിത്രകാരിയാകണമെന്ന് വർണ്ണങ്ങൾ കൊണ്ട് അമ്മാനം മാടാൻ ഒരു ചിത്രകാരിക്കോ ചിത്രകാരനോ അല്ലാതെ മറ്റാർക്കാണ് ഭാഗ്യമുണ്ടാവുക അല്ലേ പക്ഷെ എല്ലാ കഥയിലും എന്ന പോലെ വിധി വില്ലനായി വന്നു തൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ തന്നെ അവൾ വിവാഹിതയായി പാകിസ്ഥാനിലെ ഒരു എയർഫോഴ്സ് പൈലറ്റായിരുന്നു അവളുടെ ഭർത്താവ് പക്ഷെ തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ അശ്രദ്ധ മൂലം ഒരു വലിയ കാര ആക്സിഡൻറ്റിൽ അവൾക്ക് എല്ലാം നഷ്ടമായി ഇനി ഒരിക്കലും കിടക്കിൽ നിന്ന് എണീക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പോലും ഡോക്ടർമാർ വിധി എഴുതി അതിനേക്കാൾ വേദനാജനകമായിരുന്നു മറ്റൊരു കാര്യം തനിക്ക് ഇനി ഒരിക്കലും ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകാൻ കഴിയില്ല എന്ന സത്യം അവളെ വല്ലാതെ തളർത്തി തൻ്റെ കൂടെ തണലായി നിൽക്കേണ്ട ഭർത്താവ് പോലും വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയി പക്ഷേ അവളുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു മകളെ ഞാനുണ്ട് നിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കണം ഒരുമിച്ച് വിജയിച്ച് കാണിക്കണം എന്ന് അതവൾക്കൊരു പ്രചോദനമായി വിജയിക്കാനുള്ള പ്രചോദനം അങ്ങനെ വിധി എഴുതിയ ഡോക്ടർമാരെ പോലും അമ്പരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ വീൽചെയറിലേക്ക് കൂറുമാറി തൻ്റെ തളർന്ന കൈകൾ കൊണ്ട് വേദനയോട് അവൾ വരച്ചു തുടങ്ങി അങ്ങനെ അവൾ ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന ചിത്രകാരിയായി മോഡലായി ആദ്യത്തെ വീൽചെയർ ആങ്കർ എന്നറിയപ്പെട്ടു തനിക്ക് ഇനി ഒരിക്കലും ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകാൻ കഴിയില്ല എന്ന സത്യത്തെ അവൾ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ദത്തെടുത്തതിലൂടെ വിജയിച്ചു കാണിച്ചു പാകിസ്ഥാനിലെ ദ അയൻ ലേഡി എന്നറിയപ്പെടുന്ന മുനീബ മസാരി തന്നെയാണ് ആ പെൺകുട്ടി ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും തളരുന്ന നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക തോൽവി വിജയത്തിന്റെ മുന്നോടി തന്നെയാണ് തോൽവിയെ പേടിച്ച് ഓടാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമുക്കൊന്നും നേടാൻ കഴിയില്ല ഒന്നും ഓർത്തു നോക്കൂ ഒരു നൂറ് വട്ടം അവൾ അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന ദുരിതങ്ങളെ ശപിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ ഇന്ന് അവൾക്ക് അത് എത്രമാത്രം അനുഗ്രഹമായി ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം ലൈക്ക് ചെയ്യാം എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കണേ ഇനി കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ബായ്